হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স অ্যান্ড অল অফ মাই সাবস্ক্রাইবার স্বাগতম জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির পক্ষ থেকে আমি ইস্তেয়াক খান জীবন রয়েছি আপনাদের সাথে আর স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে আমরা এই ভিডিওর সাহায্যে শিখবো থ্রি ফেস লোড বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোডের জন্য সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করা এর পূর্বে আমরা বসত বাড়ির জন্য সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করা শিখেছিলাম এবং সেখানে বলেছিলাম যে আপনারা যদি চান আমি ইন্ডাস্ট্রিয়াল লোডের উপরে একটি ভিডিও তৈরি করব সো আপনারা সেখানে ব্যাপক পরিমাণে রেসপন্স করেছেন সো তার জন্য আজকের ভিডিওটি তো ভিডিওটি আমি খুব বেশি বড় করব না কেননা এই পূর্বের ভিডিও যারা দেখেছেন তারা এই ভিডিওটি জাস্ট সূত্রে অ্যাপ্লাই করলেই বুঝে যাবেন তাই আমি খুব শর্টকাটে ব্যাপারটা আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যাতে আপনারা সহজেই বুঝতে পারেন ওকে তো প্রথমেই মনে করি আমাদের মোট লোড বা পাওয়ার সো লোড হিসেবে আমরা জানি যে আমরা যেগুলোকে ব্যবহার করব সাপোজ এখানে লাইট হতে পারে টিউব লাইট হতে পারে যে কোনো লাইটিং ডিভাইস আমরা প্রথমে এখানে কল্পনা করে নিচ্ছি তারপরে আমরা আসছি ইন্ডাকটিভ লোড বা মোটরের বেলায় আমাদের মোট লোড বা পাওয়ার পি ইকুয়ালস দ্যাট থার্টি কিলোওয়াট অর্থাৎ তিরিশ কিলোওয়াট এখন আমরা যেহেতু কিলোওয়াট মানে যেহেতু ভ্যালুটা নিয়েছি সো আমাদের অবশ্যই কী করতে হবে আমাদের ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে আমরা এটাকে ওয়াট এস ভ্যালুতে কনভার্ট করব আর ওয়াট এস ভ্যালুতে কনভার্ট করার জন্য আমাদের কী করতে হবে এই মানের সাথে এক হাজার গুণ করে দিতে হবে তাহলে আমরা পাচ্ছি কি তিরিশ হাজার ওয়ার্ডস অর্থাৎ থার্টি থাউজেন্ড ওয়ার্ডস ওকে তো এই থার্টি থাউজেন্ড ওয়ার্ডস পেয়ে গেলাম আমরা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার বা পি এখন আমরা যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইনের ভোল্টেজ অর্থাৎ আমাদের যে লাইন ভোল্টেজটা থাকে সেটা হচ্ছে তিনশো আশি বোল্ট থেকে চারশো চল্লিশ বোল্ট সবাই আমরা জানি কি চারশো চল্লিশ বোল্ট হচ্ছে আমাদের থ্রি ফেস লাইন কিন্তু আমরা হিসাবের ক্ষেত্রে এখন তিনশো আশি বোল্ট ধরবো এ কারণে যে যাতে আমাদের সার্কিট ব্রেকারটা কোনো দুর্ঘটনার কারণে বা কোনো অতিরিক্ত কারেন্ট প্রবাহের কারণে ট্রিপ করে যদি আমাদের এই সার্কিট ব্রেকার দুর্ঘটনা হওয়ার পরেও ট্রিপ না করে তাহলে তো এই সার্কিট ব্রেকার লাগিয়ে আমাদের কোনো কাজই হবে না তাই না তো আমাদের ট্রিপ করতে হবে অর্থাৎ সার্কিট ব্রেকারটা অফ হতে হবে ঠিক আছে তো এখন আমরা এখানে ধরে নিলাম ভোল্টেজ ভি ইকুয়ালস দ্যাট তিনশো আশি বোল্ট আমরা জানি পাওয়ার ফ্যাক্টর কস্থিটা জিরো ওকে সো আমাদের এই তিনটা ভ্যালু দরকার ছিল আমরা এই তিনটা ভ্যালু পেয়ে গেলাম এই মানগুলোকে আমরা যদি একটি সূত্রে বসাই তাহলেই আমাদের আমরা কারেন্টের মান পেয়ে যাব সূত্রটি হচ্ছে পি ইকুয়ালস দ্যাট লোড থ্রি ভি আই কস্থিটা আমরা আইটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা পাচ্ছি আই ইকুয়ালস দ্যাট পি ডিভাইডেড বাই রোড থ্রি ইন্টু ভি ইন্টু কস্থিটা সো আমরা পি এর মানটি কী পেয়েছিলাম থার্টি কিলোওয়াট অর্থাৎ থার্টি কিলোওয়াটকে আমরা কী করেছিলাম যে ওয়ান থাউজেন্ড দ্বারা গুণ করেছিলাম অর্থাৎ আমরা এখানে তিরিশ হাজার পেয়েছি পি এর মান সো আমরা এখানে সরাসরি তিরিশ তিরিশ হাজার বসিয়ে দেবো বসানোর পর ডিভাইডেড বাই রোড থ্রি ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড এইটি ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট ওকে অর্থাৎ তিরিশ হাজারকে আমরা নিচের যে মানগুলো আছে সেগুলো দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আমরা যে মানটা পাব সেটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন দশমিক সাতানব্বই অর্থাৎ ফিফটি সিক্স ওকে সো আমরা এখানে কারেন্টের একটা মান পেয়ে গেলাম এখন আমরা এই যে মানটা পেয়েছি তার সাথে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এক্সট্রা মান যোগ করবো সেটা হচ্ছে আমাদের সেফটি ফ্যাক্টরের জন্য অর্থাৎ আমরা এটার সাথে আরও টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এক্সট্রা এমপিয়ার যোগ করব ফিফটি সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এখন আবার আমরা যদি এই টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ভ্যালুটা বের করতে চাই তাহলে আমাদের কী লিখতে হবে ফিফটি সিক্স পয়েন্ট নাইন সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ আমরা এই যে আমাদের যে কারেন্টের মানটা পেয়েছি তার সাথে পঁচিশ গুণ করবো এবং একশো দ্বারা ভাগ করলে কি আমরা শতকরা মানটা পাবো সো আমি শতকরা মানটা পেয়েছি ফোরটিন পয়েন্ট টু ফোর অর্থাৎ চোদ্দো দশমিক চব্বিশ মানটা পেয়েছি সো এটাকে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমাদের যে ভ্যালুটা পাচ্ছি সেভেন্টি ওয়ান অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট রেটিং বলতে পারেন আমরা যে সার্কিট ব্রেকারটা নির্ধারণ করব সেটা আমাদের একাত্তর দশমিক একুশ যদি হয় তাহলে সব থেকে বেটার যেহেতু মার্কেটে আমরা একাত্তর দশমিক একুশ বা সেভেন্টি ওয়ান এম্পিয়ারের কোনো সার্কিট ব্রেকার পাবো না সেক্ষেত্রে কি আমরা এর উপরের লেভেল এবং কাছাকাছি মানের কোনো সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করব ঠিক আছে তো এই গেলো হচ্ছে আমাদের সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ এটা হচ্ছে আমাদের লাইটিং লোড ধরে নিতে পারি কিন্তু যদি এইখানে আমরা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা জানি যে থ্রি ফেস মোটর থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব যেহেতু এটা একটা ভারী ইন্ডাকটিভ লোড সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব এই ফর্ম্যাটটা যে সূত্রটা আছে ঠিক একইভাবে সাপোজ আপনি যদি টু কিলো ওয়ার্টের একটা মোটর হয় ঠিক একইভাবে আপনি এই সূত্রে এম্পেয়ারের মানটা বের করবেন এবং তার সাথে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট এক্সট্রা সেফটি ফ্যাক্টর মান যোগ করবেন ঠিক একই প্রসেসে সবগুলো মান আসবে
সার্কিট ব্রেকার নির্ধারণ করতে হবে কারণ হচ্ছে কি আমরা জানি যে এই যে ইন্ডাকটিভ লোডগুলো আছে এর স্টার্টিং কারেন্ট অনেক গুণ বেশি হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং তিন থেকে প্রায় ছয় গুণ বেশি উঁচু লেভেলে চলে যায় তার কারেন্টের মান অর্থাৎ যখন মোটরটাকে স্টার্ট করবেন সাথে সাথে দেখবেন যে কারেন্টের যে মানটা আছে সেটা যদি দশ এম্পিয়ার হয় তো এটা তিরিশ থেকে পঞ্চাশ এম্পিয়ার উঠে যায় সেই কারণে কি আমাদের সার্কিট ব্রেকারটা অনেক বেশি মানের ব্যবহার করতে হবে সো আশা করি আপনারা এই ব্যাপারগুলো একেবারেই ক্লিয়ার হয়ে গেছেন সো এই ছিল আমাদের ভিডিও যদি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন এবং এখন পর্যন্ত যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা